Hi, class. Hi, teacher. Hello. Hi, Gabby. How are you? I'm fine, teacher. You're and fine? you? Yes. Yes, I'm pretty good, you know? I'm really <laughs> happy to see you again. <laughs> so I can also see Carlos. How is it going, Carlos? I'm fine. Miss. You're fine? Yeah. Okay, excellent. It's raining in Guatemala at the moment. Really? So you're not yeah. in the country right now? No. No? How long have you been there? How long have you been in Guatemala? Uh, two weekends. Oh, really? Wow. Yeah. Two weeks. Two weekends. Great. Now I can see Ruth. Hi, Ruth. Hi, teacher. Aquí. <laughs> ya presente. <laughs> okay, excellent. Muy bien, Ruth. Excellent. Mm -hmm. So let's give your classmates one extra minute so they can join the class, okay? Just give me a second, okay? Hello, teacher. How are you? Hello, how is it going? Okay, let me see. Veamos cómo se ve ahora. Okay, I guess it's better. So class, what day is it's it today? It's, it's yes, more sir. better. It's better. It's better. It's, it's better. better. You know. Es como que está diciendo más mejor, ¿verdad? Es más mejor, exactly. <laughs> saben que saben que ese es el tema de ahora. Better, hacer comparaciones. Better is the worst. So. Than, so, than more. More than, uh -huh. more than. More than. So. Yes, this is the topic for today. Yesterday, ¿qué hablamos ayer? What was the topic from yesterday? Mm -hmm. About materials. About materials. What type Health, of materials cotton, do we have? Okay, exactly. Work. So, what are you wearing today? ¿Qué material están vistiendo ahora? What are you wearing today? Is Where it is the meaning lino? <laughs> uh <-huh. laughs> Lino, are you sure? Wow. <laughs> but that is very expensive clothes. So, it's very expensive. Yeah, right? No. Imagine, Jorge. He can afford that. He no, can no. afford. Puede comprar eso. Wow, imagine. So, Lino. All right? Maybe cotton. Okay, cotton. I yes. Am. Yes? Jeans. 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 Tissue. Okay, so what is the material? Material. Ah, mm -hmm. Different t-shirt and shirt. Mm -hmm. T-shirt and shirt, yes. Mm -hmm. For example, the one that you're wearing right now, that is a shirt. Shirt. Uh -huh. Yes. Mm -hmm. T-shirt is in manga, right? Eh, not really. Son las que tienen cuello. Cuello redondo, okay? So those ah, are the okay. ones. Las que tienen botones son? Shirts, pueden ser manga larga o manga, manga corta. That's the difference. Okay. Yes, hi, Jose. Yes. <laughs> Jose, how are you today? Ahora puedo ver a Jose. Hello, Jose. Hi, teacher. Hi, how are you? I'm fine. You're fine. Excellent. So let me show you the topic for today. This is class number eight, second week of classes. So look, this is the topic that we're going to have today. Section number three, how much is it? And we're going to review comparative with adjectives. This is class number eight and this is the teacher's name, right? So if you remember yesterday, we were practicing about giving opinion about products, right? Or in this case, clothing items. Dimos opiniones. ¿Y qué utilizamos para opinar sobre algo? Nombres, adjectives, verbs. What do we use to give an opinion? Adjectives. Mm -hmm. So exactly. Whenever we are going to give an opinion about a place or people, we need to use adjectives, right? 
But in this case, we are not talking about people. We are not talking about places. We are talking about objects, right? For example, shoes, uh, clothes, items, or you know any other uh, thing that we wear, right? So what do we have in the platform? If you see, we have a video with that one in the platform that it's about preferences. What do you prefer? And also about making comparison with adjectives. So let's go and visit the platform so we can take a look at this video. And after that, we are going to have this explanation. Here we go, class. By the end of this lesson, you will be able to comprehend and use comparative adjectives. Hi everyone, as I told you last class, we will talk about how to express preferences in English as well as to compare. Let's see. Preferences. Comparisons with adjectives. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? I like the leather one better. Which one do you like more? I like the leather one more. That one is cheaper than the wool one. This one is nicer than the wool one. The leather jacket is prettier than the wool one. It looks bigger than the wool one. It's more stylish than the wool one. Spelling. Cheap. Cheaper. Nice. Nicer. Pretty. Prettier. Big. Bigger. To express preferences in English, we may say, I prefer, I like. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? I like the leather one better. When we want to compare, we use the adjective in its comparative form. We use adjective plus er plus than. Small, smaller than. This dress is smaller than the other one. I recommend for you to study the adjectives in English in its comparative form, so you're able to compare anything you want. I also want you to work with this, cheap, old, and new. These are adjectives. Find out its comparative form and make comparative sentences using these three adjectives. Write them down in a discussion box. Okay, so here we have the explanation. Let's go back to the same picture. Comparison. Look, comparisons in English. So if you see, here we have some examples and some rules that we need to follow whenever we want to make comparisons, right? So we have two expressions that are very useful whenever we talk about comparisons, right? For example, take a look at the first one. I prefer, I like, I prefer and I like. Right? I prefer and I like. That's it. Because remember, if we want to make a comparison, si necesitamos, o si vamos a hacer una comparación, ¿qué necesitamos? Tener algo con que comparar, right? We need to have something so we can compare with this other item. For example, let me give you some options. I'm trying to get shoes. I need to buy a pair of shoes. Quiero comprar un par de zapatos, right? So whenever I go to buy or to get a new pair of shoes, of course, I'm going to have so many options. Compremos zapatos. ¿Qué tipo de zapatos podemos encontrar? Give me some boots. examples. Okay, boots. Uh -huh. Sandals in the case of flip-flops, sandals. Okay, in the case of women, what else? High heels. Okay, high heels. So let me have sandals and high heels in boots and flip-flops. So if you see, now I can compare, I can make comparisons, porque tengo dos grupitos, boots and flip-flops, sandals and high heels. So let's go back and let's see. 
let's take a look at the expressions that we have. Number one, which one do you prefer? Which one do you like better? Which one do you prefer? Which one do you like better? So if I ask you, which one do you prefer? From these two groups, which one do you prefer? Mi pregunta sería con which one o which ones? ¿Qué, qué creen ustedes? Which one or which ones do you prefer? Which ones? <laughs> Why? Which ones and not which one? ¿Por qué plural y no singular? Why? Porque son varios estilos. Mm, no. Not really. No. Porque son zapatos. Ah, porque son zapatos. Ah, exactly. Es plural. Because we always refer to shoes in plural. Esto siempre va a ser plural, right? No solo un zapato. We are getting to a pair of shoes. That's why. So which ones do you prefer? Me están preguntando con prefer. So, ¿cómo respondo? I prefer. Mm -hmm. ¿Cuál prefieren? I prefer. Which ones do you prefer? Boots. I prefer, okay, boots. boots. Which ones do you prefer, Gabby? Which ones do you prefer? I prefer... Um, boots shoes. or flip-flops. Oh, okay. Yeah, flip, shoes is the category. Esa es la categoría, shoes, okay? No es una opción, solo boots and flip-flops, oh, okay. yes. Um, flip flops flip flops right yes so ok let's do something pongamos una categoría para los chicos también right let's have for girls boots and high heels how about for guys denme ejemplos para chicos Tennis. Okay, tennis and okay, and boots as well. So, which ones do you prefer, Josué? Which ones do you prefer, tennis or boots? I prefer tennis. Okay, I prefer tennis. Very good. Jorge, which ones do you prefer? I prefer tennis, but should be used boots or moccasins. Okay. Yeah, you know, we can have so many other examples, right? But we just pick these two just for the example. So which ones do you prefer? So how do we express that in English? I prefer boots, right? I but prefer. as uh -huh. So as we are talking about materials, si hablamos de material, agreguémosle en este caso entonces de qué están hechos estos zapatos para poder expresar y comparar. So most of the time, boots. ¿Cuál es el material de las botas y de los high heels? Leather. Okay, exactly. Leather. So podemos... Synthetic leather or original Leather. Yeah, right, because that is expensive. So, podemos decir solo el comentario, I prefer boots. Y ya dijimos que preferimos botas, pero ¿qué tipo de botas? I prefer the leather ones. You see? Nos vamos de lo más general a lo más específico. Ya dije, I prefer boots, but I prefer the leather ones, ¿ok? Veamos con los tenis and boots. 
¿De qué material están hechos? The same, right? Let's say that they are made of leather. So I prefer tennis. Or you can also say I prefer. Let's, um, let's have another material. ¿Qué tipo de material tenemos con tennis? Depende de los estilos. Just give me an example. Uh, con oh, los converse okay. de lona. Ah, ok. And how do you say lona in English? Uh, no sé. <laughs> <laughs> Ahí ya no sé, teacher. No me pregunte más. ¿Qué? So? <laughs> Lo nation le iba a decir. <laughs> <laughs> I have the common. <laughs> no. Ok, let's find out. One minute to find out. Le doy un teacher, minuto para yes, la lona la... es canvas. Eh, not really. No. no, no, no. Canvas es, eh, se le llama para hacer pinturas, yes. Mm. <laughs> so let me look for it. Materials. For shoes. Eh, el otro también es de estilo como de cuerina, creo uh -huh. que se dice, no sé. So here we have. We can have rubber as well. Rubber. Polyester, it says. Nylon. You see? Foam. Foam. Tenemos este otro. So these are the examples that I found out. Pongamos esto. Synthetic. Synthetic ones. Llamémosles así, solo para el ejemplo, ¿ok? Synthetic ones, right? ¿Por qué? Because I'm being specific now. I prefer tennis and I prefer the synthetic ones, right? Let's have another example. Now, using uh, easier material, right? Because I know that for shoes, this can be a little bit difficult. So, which one? Look at the question. Which one do you prefer singular now? Let's talk about. Mi categoría va a ser ahora. Let me see. Shirts. Esa es mi categoría. Shirts. So give me examples about shirts. What type of shirts do we have? ¿Qué tipo de camisas tenemos en inglés? Which ones do you prefer? Long sleeve. ¿Saben qué es esto? ¿Qué es una long sleeve shirt? Uh -huh. Camisa manga larga, ¿no? Camisa manga larga, ¿ah? ¿eh? O una t-shirt, que son como las camisetas. So... Which one do you prefer? Which one do you prefer? Primero elijamos cuál de las dos nos gusta y luego el material. So which one do you prefer? Lorena, which one do you prefer? Long sleeve shirts or t-shirts? I prefer... Great. Uh, t-shirt. Great. Now we know that she prefers t-shirts. And how about the material? The cotton. Great. So I prefer the cotton one or ones. Pongámoslo oh, siempre en plural. Mm -hmm. Ones. Okay. Yes. So do you see the difference? Ven dos opciones de dar comentarios. Elijo una opción y luego soy específico. Right? I prefer the cotton Color ones. Mm -hmm. And we can be more specific, más específicos aún. And I prefer the sí. cotton blue ones. Uh -huh. Y podemos seguir agregándole más detalles, ¿ok? 
So you see, material, color, and then we have ones, right? So to be more specific and to compare, right? So let's go back to the platform so you can take a look at the other examples. Look, I prefer. Ya utilizamos la expresión I prefer. Okay. Aquí no estamos comparando. Si se fijan, solo somos específicos. But whenever we have the expression, which ones? Which ones do you like better? Or which one do you like more? It is like easier to make comparisons, right? Which one do you like better? Which one do you like more? I like the lesser one better, right? O cual te gusta más? Ahí somos, estamos comparando. I like the better, I like the leather one better, right? Usemos esta expresión entonces ahora. ¿Cuál le gusta más? Which one do you prefer, class? Eh, the blue shirt or the black shirt? Which one do you like better? The blue one or the black one? Blue shirt. Mm -hmm. So instead of saying blue shirt, what do we say? Pongamos el ejemplo acá. Which one? Y le doy dos opciones. Which one? Do you better. like better? ¿Cuál te gusta más? Which one do you like better? And now I have my options. Look, the blue one or the black one. Aquí soy mucho más específico. Miren, which one do you prefer better? The blue one or the black one? ¿Cómo respondemos? Usando la expresión better. I like better. And then we just mention one of the two options, right? So which one do you like better? The blue one or the black one? I like better the black one. Mm -hmm. Look, es como que elegimos una opción y ya solo no expresamos ambas opciones, solo una. La de nuestra elección. So which one do you like better? The blue one or the black one? I like better the black one. So class, which one do you like better? iPhones or Androids? We're talking about phones, right? Let, let me have those two examples. Which one? I know. Android. Which, because which one? Which mm one? -hmm. I never have iPhone. Okay. How about the rest of the class? Which ones do you like better? Talking about fonts. Mm -hmm. Which ones? Okay, to travel, para transportarse. Which one do you like better to go to work? Buses or cars? Or going by car, which one do you like better? Mm -hmm. Buses or going on car? Yeah, you said yeah, once. Mm -hmm. I, I, I like better the cars. Okay, great. I like cars, right? So which one do you like better? Um, salty food or spicy food? Salty or spicy food? Which one do you like better? Salty food or spicy food? ¿Cuál le gusta más de comida? Salty, 
salada or spicy, picante. Yes. Mm -hmm. I like better. Mm -hmm. I like better. Y decimos la opción. Les estoy dando dos opciones, ¿ok? Which one do you like better? And don't you worry. Recuerden que cuando utilizamos la expresión want es porque estamos omitiendo el nombre, ¿ok? The salty want, the spicy want. But you can also say I prefer salty food. ¿Ya? No hay problema si utilizamos también el nombre completo de la opción que les estoy dando. ¿Ok? So the like salty one. The salty one. Si se fijan, repito otra vez el mismo ejemplo. Which one do you prefer? Salty food or spicy food? Pueden responderme diciéndome salty food o también spicy food. O si lo quieren acortar, podemos decir the salty want, the spicy want, ok? So, questions about this one. Preguntas sobre lo que estamos viendo. Si se fijan, ahorita no hemos empezado a comparar. Solo estamos haciendo elección between two choices. Estoy eligiendo entre dos opciones, ¿sí? Expresando mi opinión y mis gustos. Yes, Lore. Con una consulta, el, el better, eh, solo la palabrita en sí, no es así como que mejor, o, o ¿cómo sería la traducción? Mm -hmm. de yes, better? which one do you like better? Mm -hmm. Y el more, como más. Más. Mm -hmm. yes. Which one do you like better? Ok. Exactly. So, can we go to com make comparisons, right? No se confundan. Son Ella. dos temas. Yes, tell me. ¿Cuándo se, cuando, cuando se utiliza best o, o better? Ahorita. Primera parte, primera parte de lo que acabamos de hacer son expressing preferences. ¿Qué estábamos haciendo ahorita? Expresando preferencias. Elijo entre dos o más categorías. Ahora... Vámonos a hacer comparisons. Ahí es que utilizamos ese tipo de vocabulario. Ahora vamos a comparar por qué me gusta más uno que el otro. ¿okay? Preferences es elegir entre dos categorías. Ah, pero también puedo compararlas, dar mi opinión de ambas cosas. ¿okay? So look at the examples that we have here. Let me see if we have, if we can listen to this one. Here we go. To express preferences in English, we may say, I prefer, I like. Okay, to express Which preferences. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? I like the leather one better. When we want to compare, we use the Okay, now look, when we want to compare, now, ahora vamos a comparar. Here we go. Adjective in its comparative form. Look. We use adjective plus ER, plus than. Okay, here we Small, go. Small, smaller than. This dress is a smaller than the other one. I recommend for you to study the adjectives in English in its comparative form, so you're able to compare anything you want. Okay. I also want you to work with this. Cheap, old, and new. These are adjectives. Find out its comparative form and make comparative sentences using these three adjectives. Write them down in a discussion box. Great, so let's go back a little bit work with this. here. Cheap English in its comparative. Look, whenever we want to make comparisons, what do we need? To have an adjective, but as we want to compare, what do we need? To add ER after the adjective. And then we also add the expression than, a small, smaller than. Look at the example. This dress is smaller than the other one. This house is smaller than the other one. This car is more expensive than the other one. So 
adjective plus then. So now let's go to compare, but before we do so, I want to present some rules that we need to follow. In English, whenever we want to compare using adjectives, we need to follow these rules. And look, perdón ahí por el conejito y el perrito, pero era la que tenía la mano. So don't you worry. So forget about this bunny and this dog in the picture. So whenever we want to use adjectives and we want to compare, these are the rules that we need to follow, okay? For example, look at the examples that we have. If we have adjectives that they are pronounced, listen, que son pronunciados, in one syllable, it's easier because we are just going to add ER at the end of the adjective. Look at the examples that we have. Gabby, can you read these examples? One syllable adjectives, please. Just read the examples. Gabriela, there we go. Teacher, sorry. Don't es worry. No había escuchado. Yes. Se cortó por un momento. Just read. Long, long, straight, straighter, big, bigger, tall, taller, large, late, larger, 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 hot, hotter. Great job, great pronunciation. Long, longer, straight, straighter, big, bigger, tall, taller, large, larger, hot, hotter. But look, one syllable adjectives. Between or among this rule, we have another rule. Dentro de esta primera regla, tenemos otra regla inmersa que nos dice que si nuestro verbo termina en una vocal y consonante. Voy a hacer lo siguiente. Look big. Necesito convertirla a lo mismo, vocal, consonante y vuelvo a escribir la última consonante y ahora sí puedo agregar ER. Bigger. Right? Analicemos otro que lleve el mismo patrón. Consonante, vocal, consonante. ¿Qué pasa con este ejemplo? Same rule. I'm going to add or to double the last consonant. And then I can add ER at the end. Right? ¿Vieron la regla? Tell me. También está viendo la regla. Bueno, que mm -hmm. realmente las... En el ejemplo de large, yes. si lo pensamos como sílaba, digamos como lo dividimos en español, fuera dos sílabas ahí, entendería yo. Pero aquí lo hacemos como una sola sílaba de acuerdo a cómo uh -huh. se pronuncia. Exacto. Tengamos ese cuidado. No es como se escribe, sino cómo se pronuncia. Large, large. Va en una sola sílaba. Ok, so, dentro de mi primer regla, que son los adjetivos con una sola sílaba, Tengo esta otra. Si termina en, en consonante, vocal consonante, agrego nuevamente la última consonante y luego ya puedo decir ER at the end. Big, bigger, hot, hotter, right? Now look at the second example. Two syllables. Whenever we have adjectives that are pronounced in two syllables, what do I do? I need to add at the end the same, happier. For example, honest, more honest, famous, more famous. Okay. Aquí están esos ejemplos. Pronunciamos esto, honest. ¿Cuántas sílabas? Sí. Una o dos. Uh -huh. Honest. Yes. Y es, decir, y es válido decir lo mismo 
en dos sílabas more big, un ejemplo? Not really. Porque big, ¿cuántas sílabas lleva? Big se pronuncia solo en uno. Entonces no aplica porque no es pronunciado en dos sílabas. Aquí es bigger, pero miren, o oh, nest. Ahí lo pronuncio en dos sílabas. So, no puedo decir honest. No, it doesn't apply the rule. I need to add the expression more at the beginning. Right? No, pero mi consulta, teacher, es si puedo poner más. More bigger. More bigger, big, o. o, o... Like this one. More, more bigger. Big. Mm -hmm. ¿Qué piensan, clase? We cannot. ¿Por qué? Porque bigger, ya le estoy agregando el ER al final. ¿Pero y solo es... more big? No, we cannot. Porque big es pronunciado en una sola sílaba. Por eso no se puede. ¿Ya? No puedo ni usar more bigger porque ya desde que puse ER, ya cambié mi adjetivo. Ya lo estoy haciendo comparativo. Entonces estaría comparando dos veces. ¿Ok? More comparo y la expresión ER al final vuelvo a comparar. No podemos comparar dos veces, ¿ok? Tell me, yes Alberto. En, en el caso, digamos, de honest, uh -huh. ¿cómo vamos a identificar los adjetivos que sabemos que van a ir con more únicamente? O sea, eso se van aprendiendo mientras lo vamos usando. Mm, no en sí, pero se pronuncian en dos sílabas. Pronunciamos honest, Alberto. Honest, no, pero es como digamos happy, sí sé que son dos sílabas, pero uh -huh. ellos o, o, el de, o el gentler es digamos son dos sílabas, pero a eso uh -huh. les ponemos er. ¿Cómo uh -huh. sabemos a los adjetivos que no lo vamos a poner er, sino que lo vamos a poner more? Ah, ok, I got your question. Uh -huh. Yes, it's uh, just the process of learning, you know. Les puedo también, estaba viendo unas listas, pero lo ideal es eh, identificar la regla, right? So, ¿por qué entonces happy, si es doble sílaba, no le pongo more al inicio? Porque dentro de mi misma regla de dos sílabas tengo otra regla inmersa. ¿Ok? ¿Qué me dice que si mi adjetivo termina con, en este caso, Y, with letter Y, I need to change this letter y and I'm going to modify the adjective and it's going to become I E R happy happier right crazy crazier right or if I have in this case an adjective that ends with vowel and consonant, I am going to do the same, only add ER at the end. And if I also have adjectives that they end in a single consonant, I need to do the same, only add R at the end. Son demasiadas reglas dentro de una sola categoría. Okay, solo es cuestión de ir identificando. Si termina en consonante, ¿qué hago? Le agrego ER. Si termina en vocal, solo le agrego R. Si termina en Y, cambio esa por I, E, R. Right? I, E, R, perdón. So, son como tres reglas, cuatro reglas dentro de la categoría de dos sílabas. ¿Ok? Look. Cuatro diferentes reglas dentro de mi categoría de adjetivos con dos sílabas. Right? So, podemos decir que ahorita llevamos, ¿cuántas reglas? Six different rules. Imagine, six different rules. Llevamos ya seis diferentes reglas. And I also have some other examples. Look. What happens if I have three or more syllables? I need to do the same, right? Aquí es más fácil. Cuando tengo más de tres sílabas, solo agrego 
more, expensive, more expensive, popular, more popular, confident, more confident, dangerous, more dangerous, beautiful, more beautiful, difficult, more difficult. So for this one, we only have one rule and we don't need to focus or concentrate in the spelling. Aquí no nos enfocamos en el spelling de los verbos, solo agregamos more. And I also have irregular adjectives. That in this case, we are going to write the adjectives in a different way. For example, I have good, so the comparative is better. I have bad and the comparative is worse. Far, farther, many, more, little, less, and I have this same adjective, far, further. Look, cambia. Se ocupan en diferentes contextos. This one, this two. Right? So, look. Nuestra reglas o las que más nos cuestan identificar son para cuando tengamos adjetivos de dos sílabas. Es donde más tenemos nosotros reglas que aplicar. ¿Ok? Si se fijan y si comparamos esto con las reglas de la tercera persona, cuando hablamos del simple present tense, tenemos este tipo de reglas también para conjugar los verbos. Son las mismísimas reglas. Solo que ahora son con adjectives, right? Muchas veces reglas de gramática nos toman mucho tiempo y es difícil de entender. So, vámonos a la práctica. Veamos si podemos identificar los adjetivos. Right, or questions about this. Hago una pausa ahorita. Questions. Miss. Yes. What is the, the, the difference between farther and further. Okay, farther and further. Para empezar, ¿qué significa far? ¿Qué es far? Lejos. Lejos, okay. Far, far away. Far, far away, yeah, like in Shrek, right? So, yeah. whenever I have these two expressions or these two adjectives. Eh, si vamos a discutir sobre distancia, distance, vamos a utilizar far there. The farther side of the town, como el lugar más lejano de la ciudad, the farther town, distancia como física, right? And if we are going to express or to give like extra information, we are going to use further, right? Further. Further information is available in the website como más información. No sé si quedó claro, cuando hablamos de lugar, distancia física, que yo puedo, o sea, hablamos de lugares, usamos farther, pero si uso eh, la misma expresión para hablar de como contenido extra, por ejemplo, ustedes pueden buscar más información en nuestra página web, farther, further information, is available in our website, right? Or there is like a synonym? Like, like extra. Or uh -huh. more. More, exactly, more, más. Okay, mm -hmm. thank Pero you. Pero para lugares, distancias que podemos recorrer, físicamente es far, farther, right? Thank you. Mm -hmm. That is like the difference, yes. Any other questions? Más preguntas. O oh, estamos bien, estamos confundidas, ¿cómo estamos? Bien confundida. Bye, Glenda. Por las reglas, me imagino. Yes, yes. Yo sé, saben que es necesario explicar las reglas, pero como les decía, es más fácil si nos vamos a la práctica. ¿Cuál regla sintieron que es más difícil? Which one is the most difficult one? Two sílabas. La regla de las dos sílabas. Sí. ¿Ok? 
Vamos, entonces, practiquemos para que no se confundan. Don't you worry. Es mejor de que en la clase expresemos que me cuesta a escribirlo mal. Saben que más que todo es reglas de escritura. Porque cuando lo hablo, eh, a veces no estoy poniendo atención en este caso del spelling. Right. So, let's have the first exercises here. So don't worry, don't you worry. Yo sé que es natural confundirlos al inicio. But look, I have these examples here. Okay, slow, fast, cheap, clear, loud, new, rich, short. ¿Cuántas sílabas utilicé para pronunciar cada uno de estos adjetivos? Slow, fast, ship, clear, loud, new, rich, short. How many? One or two? Or three? One. Todas tienen algo en común que son pronunciadas en one, just one. Entonces, ya sé qué tipo de adjetivo tengo. ¿Qué dice mi regla de... Cuando tengo una sílaba, ¿qué le voy a agregar? ER at the end. Y que si termina en consonante plus vowel plus consonante, ¿qué voy a hacer? Uh, the last consonante. Ok, bien. Si se fijan aquí solo tengo dos reglas. Lo más fácil es agregar ER, pero si tengo consonant, vowel, consonant, ¿qué tengo que hacer? Double, doblar, the last, consonant. Y luego le agrego ER. ¿Ok? Siguiendo estas dos reglas, vámonos a la práctica. Slow, slow. Slower. Mm -hmm. Slower, fast. Fast, faster. Mm -hmm. Faster, cheap. Cheaper. Cheaper, clear. Clearer. Clear. Loud. Louder. Louder. Louder, new. Newer. Newer. Mm -hmm. Rich. Richer. 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 Mm -hmm. Okay. Short. Shorter. Shorter, shorter. So, ¿en cuáles aplicamos la primera regla de agregar ER y en cuáles aplico mi segunda regla? Consonant, vowel, consonant. We have eight different examples. O todas llevan ER al final. What do you think? Slower. Sería así. Slower. Fast, faster. ¿Qué piensan? Cheap, cheaper. Are okay. ¿O cuál cambiaríamos con nuestra segunda regla? Consonant, vowel and consonant. Mm -hmm. mm, new, pero... ¿Pero? Pero no me recuerdo haberlo visto con doble... Con doble W. <laughs> Con doble W, right? Why? ¿Por qué creen entonces que en este caso w, no? W. Uh -huh. We don't add WW. Porque ya es doble. <laughs> ¿Por qué? Uh -huh. Porque ya es una letra doble. Exactly, okay. right. So, yes, in this case is slow, is slower, y también new, sería solo newer, right? ¿Qué pasa con las demás? Clear, loud, rich, and short. Mm -hmm. Are only with. Only ER with two. ER2, right? So if you see all of these eight examples, van a ser con la regla del ER, right? Richer and shorter, 
right? Una sílaba. Y aquí está. Slow, fast, cheap, clear, loud, new, rich, and short. Okay? Let me have some other examples. Vámonos con los segundos ejemplos. Don't you worry. En nuestro video nos decía sobre tres, tres en específico que quería que practicáramos. ¿Cuáles eran? Which are the ones? Mm -hmm. Old, old new. new and cheap. Vaya, practiquemos and en esta clase con old, new and cheap. ¿Por qué? Porque si nos vamos verbo por verbo, tratando, perdón, adjetivo con adjetivo, se nos va a hacer larguísima la explicación. Pero vamos a enviar ya las reglas o las listas eh, con el spelling correcto para que ustedes se lo puedan identificar por qué. Y también las excepciones, se los voy a enviar, excepciones y los adjetivos irregulares. So, all new and cheap. How do we make a comparison with this adjective? Old. ¿En qué se convierte old? Mm -hmm. All is going to become oh. older, right? New. Do we say newer or more new? Newer. Newer. Mm -hmm. newer. El más reciente, el más nuevo. How about cheap? We write cheap and then we are ER. So how do we make comparisons? For example, which one do you prefer better? Which one do you prefer better? And let's use this adjective. Which one do you prefer better? ¿Cuál prefieren? The older one, the newer one, or the cheaper one. And let's give a category. Démosles una categoría. Let's talk about cars. So let me see. Ivania, which one do you prefer better? The older one, the newer one, or the cheaper one? Depend of the brand. Oh, okay, right. So let's be more specific, más específico, so Toyota one. Which mm -hmm. one do you prefer better? I prefer newer. Mm -hmm. So I prefer the newer one. Newer one. So you see, ahora utilizamos adjetivos. So Gustavo, which one do you prefer better? We are talking about cars. The older one, the newer one, or the cheaper one? I prefer newer, newer. The newer same, one. I prefer the newer one. Yes. Ruth, which one do you prefer better? The older one, the newer one, or the cheaper one? ¿Qué carro preferiría? The older, um, the newer, or the cheaper? I prefer the new. Mm -hmm. El, el más. El, por, por, por. el older one. ¿Cuáles son mis categorías? Older, newer, cheaper. El más viejo, el más nuevo, o el más barato. Older, newer, cheaper. And, uh, newer. Newer, of course, right? So, let me give you another example. Otra categoría, cell phones. Which one do you like better? ¿Cuál le gusta más, right? Talking about cell phones. Rita, which one? Do you like better? Hablando de cell phones, the older ones, the newer ones, or the cheaper ones? I 
prefer the new word. I prefer. The new word one. The new word ones. And expensive. And expensive ones, right? And also expensive. So, ven la primer parte. Ya elegimos las preferencias. Ahora comparemos, comparemos. Ok, let's make comparisons. So, si hablamos de carro, le doy this one, Toyota. That is very recognizable, right? Y le doy un Ferrari. Okay. Ahora comparemos, comparemos. ¿Cómo comparamos? Which one do you prefer better? Uh -huh. ¿Cómo lo hacemos? I prefer. The Ferrari car. Uh -huh. Down. Toyota. Pero demos una razón por qué. Usando adjetivos. ¿Por qué los preferimos? Because it's luxury. Ok. Ok. So I prefer the Ferraris because is fast. Ok. El adjetivo <laughs> que ocupamos. Luxury. Más. ¿hmm? O pongamos eso. It's expensive. It's more expensive. Expensive than the Toyota. Necesito utilizar un adjetivo para comparar, no solo el nombre, porque Toyota y Ferrari son nombres. I got money, so I prefer the Ferrari because it's more expensive than the Toyota. Right? ¿Cuál es más fácil de arreglar? Si se me arregla, si se me arruina el carro, ¿cuál es más fácil de arreglar? Toyota. Entonces utilicemos el adjetivo fix. En la 29, arreglar. Fix. Fix. Really? <laughs> fix. Arreglar. Entonces comparemos. I prefer, I prefer the Toyota because uh -huh. fix than the, the Ferrari. Ok. I fixer. prefer the Toyota. Miren este comentario. Because is easier puedo decir is easier to fix easier to fix than Orange. the Ferrari or cheaper to fix teacher cheaper me encanta esto Toyotas are cheaper más barato to fix than Ferraris. ¿Ven cómo comparamos? Utilizando adjetivos. Creo que la parte más fácil siempre es expresar preferencias. To express preferences. Comparar cuesta un poquito más. ¿Ok? But don't worry. Este ejercicio no lo vamos a terminar en una sola clase. ¿Por qué? Porque la las reglas o la explicación de las reglas nos tomó la mayor parte de la clase. So, we need to make comparisons when on Monday. But let's have the last example. Tengamos el último ejemplo utilizando en este caso. Older. Utilicemos older. older. ¿Qué podemos comparar utilizando older? Older. Usemos este adjetivo para comparar algo. Older. El más viejo. Older. Yes. I don't prefer the car older than... Algo así, no sé. Ok, I like it. Comparamos lo que en negativo. I don't prefer... O mejor, I don't like... Ajá, uh -huh. can you repeat your idea, please, Alberto? I don't like. I don't like uh, uh, old, uh, ¿cómo es? Es que no, me quité el ejemplo. Older cars, o carros Older más viejos. Older cars, ajá. Uh -huh. uh -huh. Because. Because it's more easy to 
crash o dañar, no sé. Ok, great. Pero si se fijan, ¿qué está haciendo Alberto? Comparando o expresando preferencias. What is he doing? Es que en ambas ocasiones puedo utilizar los adjetivos con newer, older, si yo expreso preferencias, pero quiero ahorita que lo utilicemos para comparar. To make comparisons. Uh -huh. This cell phone is cheaper than this other one. This house is bigger than the other one. Right? Bigger, smaller, cheaper, ex more expensive. Okay? La parte más difícil o lo que quiero que vamos a practicar el lunes sería más que todo comparar. Porque para expresar preferencias creo que es más fácil. Right? To express Teacher. preferences. Yes, Jorge. Complementando la idea de, de Alberto sería I don't like older car because it's more expensive to maintenance than new car. Ok. Más o so, menos. I like it. Pero esa que sería Jorge, expresar preferencias o comparar. Ambas, si se fijan hizo ambas cosas. ¿verdad? Ambas. Ok, can you repeat your example please? I don't like, I don't like older cars. Because it's more expensive than maintenance, man, uh -huh. maintenance, right? Maintenance than new car. Okay, primera parte de nuestra idea. I prefer, y luego dice, primera parte. Se divide en dos oraciones o dos ideas en una misma oración. La primera expresando preferencias y la segunda ya. Making comparison, right? So, excellent job, Jorge. Any other examples or comments about this topic? No? So do not forget, go to the platform, check the exercises. In case that you need me to help you, I'm going to be ready to help you, right? So this is one of the most difficult topics in comparison with the simple present tense, right? But don't you worry, we are going to have some other and some extra exercises on Monday, right? Bien, clases, si no hay más comentarios, no quiero que se me frustren, voy a enviar la misma información ahorita al chat para que repasemos. Nos vemos cuando. See you when? Next week, Monday. On Monday. Yeah, so I really hope you to have a great afternoon, a great weekend as well, and see you next week, okay? Bye, bye, -bye you class. have a nice Take weekend. Care. Thank you. Bye, teacher. 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 Bye, teacher